，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。豪门似乎总与利益、权力为伴，但何由龙与罗秀英的故事却告诉我们，这一对超级豪门夫妇是真爱，也是联姻。他们婚后就生了一个女儿，这个孩子命真好啊！以后能继承多少财产都数不清。赌王二太蓝琼英，为何红身生了一男四女？他们是何超琼、何超凤、何超佳、何超怡、何由龙。何由龙是赌王二太蓝琼英最小的孩子，也是唯一一个儿子。1957年，赌王和二太结婚。1 9 8 0年，三太陈婉贞的出现。二十多年的时间，二太是和红身感情世界的第一女主角。在赌王去世以后，二房也基本上掌握了赌王家族的话语权。何红身曾经提过。1977年发生了两件事很难忘，一个是拿到了澳门赌场绝对的控制权，另一个是二房太太蓝琼英连生了四个女儿后，第五胎终于生了儿子。1981年6月23日，赌王长子何由光车祸去世，当时儿子只剩年仅四岁的何由龙。追到男丁后，蓝琼英从此风度，二房被栽培的长女何超琼成为了赌王继承人，但何超琼至今膝下无儿无女。一度被视为帮弟弟打江山、守业。2022年11月26日，澳门新一轮赌牌发放尘埃落定，二房的势力更加壮大。三张牌照稳稳的被赌王二房超穷、超凤、游龙三姐弟收入囊中。他们旗下分管的澳娱、新豪、美高梅三家博彩公司各拿到一张牌。同时，赌王的二房独子何游龙，也是儿子里跟家族事业关联最紧密的那一个。在外界的评价中，他性格低调，为人踏实，能力被广为认可。何由龙是先成家后立业的典范。2000年，何由龙从多伦多大学一毕业，就迫不及待地迎娶了大三岁的女友。据何由龙说，他和罗秀英中学时相识，当了16年的青梅竹马，最终有情人终成眷属。当时赌王和洪深都快八十岁了，对这桩强强联合的婚姻甚感欣慰。因此大手一挥，斥资六千万为新人打造了颜开百席的世纪婚礼，一时间轰动全城。赌王娶儿媳的场面可谓是声势浩大。婚礼仪式在香港圣母屋原罪主教座堂举办。为了安保问题，婚礼前三天就奉了主干道，当天有警员协助开路。何由龙还动用了超能力，请来了享誉全球的酒宴设计师，是专为美国前总统克林顿筹办晚宴的。宴请宾客的地点，那就更有来头了。在香港国际会议展览中心， 1 9 9 7年，香港回归仪式交接地。顺便说，霍启刚迎娶跳水女皇郭晶晶，玩具大王蔡志明儿子，蔡家赞和汪圆圆的婚礼，都是在这操办的。婚宴连续举办两天，双方亲友、生意伙伴观盖云集，光是餐饮支出就花了两千万。吃饭期间。请来了魔术顶流大卫·科波菲尔的表演班底为宾客助兴，婚礼尾声的烟花表演更让人拍案叫绝。绚丽的烟火照亮了夜空，实在太浪漫了吧！再把目光聚焦在新娘罗秀英身上，她的行头就一个字：豪。头戴的皇冠是婆婆蓝琼英收藏的古董，四条高定礼服换着穿，总价值超过百万。中式喜服裙挂，妥妥的豪门标配，纯手工金线缝制。罗秀英的重工龙凤挂，每隔两毫米就有一颗珍珠，光是一个领口就做了88个小时。有趣的是，何由龙十一月结婚，三个月前跟何超琼发布离婚声明的许静亨，也是在场伴郎之一。从许静亨父母来到场祝贺来看，豪门间的利益关系真不是离个婚就能撼动的。而何超琼和许静亨的离婚手续，因为错综复杂的商业纠葛，一直拖了六七年。港姐李嘉欣急着要进门才办完，还有比何、许两家利益更难舍难分的吗？必须有，那就是传闻里富豪云集的豪门圈大地会人脉关系。所以大地会到底什么神秘组织？其实只是大佬们聚在郑裕彤家的打牌活动。除大地也叫除大地，步步高升，跑得快。大佬二，房间非常盛行的一种扑克游戏。这个游戏规定最大的数字是二。所以顺口叫 Big 二，当然富豪们玩牌的爱好只是其次，强强联合一起发财才是王道。
大帝会第一代核心成员时，珠宝大王郑裕彤，赌王何鸿燊，投资大鳄刘銮雄。大家可能不知道，郑裕彤对赌王何鸿燊成功上位，起了决定性的作用。当年，叶汉为了争夺赌场经营权，曾拉拢香港首富郑裕彤一起对付何鸿燊，没想到郑裕彤倒戈，站对了赌王，叶汉才遗憾出局，叶汉的股权也落入了郑裕彤手中。后来。大帝会又加入了何超琼前男友父亲手里。随着郑裕彤、赌王的离世，大帝会新生代成员从幕后走到台前，就是娶了罗氏姐妹花的何由龙和连金庄有坚。罗秀英的亲姐姐罗启英是香港股市的名人，丈夫庄有坚是中南证券掌舵人，也是大帝会御用股票经纪。跟郑裕彤、刘銮雄、许家印、李兆基、林青霞老公行李都有合作。据说庄有坚和香港钟表大王庄静安是同宗族人，而庄静安有门亲戚来头更大，那就是香港首富、长江集团创始人李嘉诚。难以想象，低调的罗秀英和罗绮英姐妹，竟以一己之力串起了纵横内地、香港、澳门的顶级富豪圈。到了这里，想必大家一定很好奇，这对罗家姐妹话到底有什么神奇背景呢？他们的祖父。就是大名鼎鼎的豆奶大王。上世纪七八十年代，香港传奇爱国企业家、收藏家罗桂祥，一九三七年开始，罗桂祥积极参加深圳农村福利中心的救亡工作。因为亲眼目睹了同胞们贫病交加的惨状，罗桂祥不禁开始思考，如何用低成本的食物生产有营养的食物。一次在上海听到的讲座，让他大受启发。大豆营养价值跟牛奶一样高。或许可以试试。罗桂祥和朋友集资购买大豆，教难民做豆浆补充营养，取得了很大成效。这让罗桂祥萌发了批量生产豆奶的念头。三年后，罗桂祥创立了维他奶公司，定义为穷人的牛奶。因为借鉴了可口可乐的经营模式，一跃成为全球最大的豆奶公司，因此得名香港豆奶大王。积攒下百亿身家的罗桂祥，更积极地用他的财富。知识回馈社会。1 9 8 7年，故宫博物院迎来了13件清代青花瓷。原来，有一批瓷器古董在南海沉睡了。2000年后，被一个英国人打捞出水，公开拍卖。七十多岁的罗桂祥赶去竞拍，带回了几十件宜兴紫砂和青花瓷，分别赠给了故宫博物院、南京博物院、上海博物馆和香港中文大学文物馆。罗桂祥的卓越成就。让他成为香港豪门圈独一份的存在。比起金钱，罗桂祥赢回来的口碑与认可，才是最宝贵、最值得传承的财富。只可惜，罗桂祥先逝后，公司产品因争议被吐槽为毒奶，业绩暴跌了 95% 辜负了罗老先生的一片赤子之心。而何由龙妻子、罗桂祥孙女罗秀英，一方面有着不同于一般富二代名媛的低调务实，另一方面。他同时也是外界公认的最好命豪门阔太，因为身体原因，罗秀英结婚六年，才在香港养和医院诞下一名女儿。当时赌王非常开心，亲自为孙女命名“何开子”，希望儿媳能多多为家族开枝散叶，最好能生个孙子。但罗秀英丈夫二房独子何由龙却不是这么想，他不想体弱的老婆再遭罪，直接对外宣布有一个女儿就够。要倾注给他全部的爱。何由龙接受采访时还说，要确保绝大部分时间在家里陪我太太和宝贝女儿。他确实做到了，下班就火速回家，出门逛街还为老婆贴心拎包。多家公司跟罗秀英一起持股，结婚二十多年无绯闻，俨然豪门里的一股清流，连赌王都佩服他的专情。豪门婚姻的本质还要靠爱与经营，既有很多很多钱。又有很多很多爱，这得是何等运气的天选之女！说真的，豪门里只生一个孩子，而且还是女儿，就风度的真是凤毛麟角。主要是何由龙思想开明，不重男轻女，又专情顾家，不然谁也管不住他想生儿子的行为。可能因为何由龙看到赌王妻妾成群，深深厌恶了。毕竟争强宠爱不是一件高兴的事，生在这种家庭，要么花心大萝卜。要么特别专一，一生只爱一个人。纵观赌王家族里的儿子们成家
，三太儿子何由启和超莲龙凤胎弟弟没办婚礼就离婚了，四太儿子何由君结婚仪式感不强，很有可能都是因为利益连结的不够紧密，契约并不被认可。富豪圈层玩的就是人脉资源，做的每件事情看似是孤立的，背后可能都有一个强大的利益集团支持，家族间错综复杂的联手交叠，形成了厚厚一层外人难以穿越的屏障。想进去难，主动走出去却容易。某种意义上来说，何超莲和窦笑、何猷君和奚梦瑶都是求人得人的天作之合。比开二房失利的三、四房子女，正积极向固有圈层外寻求突破，游离在娱乐圈周边的他们，找个自带话题度的明星、模特当另一半，同样实现了优势互补、强强联合。一个很有意思的一个事实是，比翼齐飞的鄙人故事鲜少。勇闯豪门的孤勇者却是好戏不断，他们前赴后继的化身盛宴里最耀眼的点缀。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。